Dr. Elizabeth na nawakaribisha officially kwenye hii session yetu. Ilikuwa saidi ya anze the presentation lakini hakuna shida nitaanza and then atakuja kwenye the second part. Leo mna very big opportunity na very big uh, uh, the chance ya kufanyiwa presentation na watu wa tatu tofauti kuto, kuongelea bidha nne tofauti. So you are in for a treat my dear champions. Niwakaribishe you can type kwenye captions hapo umetokea wapi? Where are you hearing the presentation from? Feel at home kama una notebook yako pembeni vizuri sana ili uweze ku note down chochote kile ambacho utajifunza kutoka kwenye session yetu ya leo yani imagine kama vile uko town house and you are listening kwenye presentation so, so take it seriously ili uweze kusaidia kuikuza biashara yako kama inavyoonyesha hapo majina yangu ni Elizabeth Riwa a very proud professional business owner wa professional networker na nipo kwenye hii biashara kwa miaka kumi sasa nikiwa na background ya udaktari kwa ambao hamnifahamu kwa hiyo ninavyoshare hapa inatokana na pia background yangu kidogo lakini sana sana ni my 10 plus years ya experience na hizi bidhaa nikizitumia mimi mwenyewe na familia yangu nikizirecommend kwa watu wengine so you are going to learn vitu fulani vichache muhimu ambao vitakusaidia na wewe uweze kuzielewa na kuzitumia na kuzipromote hizi bidhaa vizuri zaidi so i hope you are ready We are getting started kwa sababu muda si rafiki na tunataka tupate the most kutoka kwenye presentation zote tutaenda kwa speed vizuri sana okay so uh, kikubwa ambacho mimi nitashare na nyie leo hapa ni um, tutaongelea kuhusiana na amazing aloe vera gel hii product ya aloe vera gel ambayo inawezekana haujawahi kuitumia bado au haujawahi kuiuza no problem lakini ni muamala I mean, ni muhimili mkubwa sana wa biashara yetu na ndio maana kampuni yetu inaitwa the aloe vera company. Kwa kama haujawahi kuuza aloe vera gel inamaanisha again kuna vitu ambavyo labda havijakaa sawa lazima tuifanyie kazi namna gani ambavyo tutaielewa vizuri zaidi ili tuweze kuiuza vizuri zaidi. So ukianza kabisa kabla tujaenda kwenye kuangalia faida za zilizoko kwenye aloe vera gel lazima tujiulize what are the challenges ambazo dunia yetu iko nayo leo kwa sababu we are here as networkers watu tunaofanya biashara ya forever sisi ni kama consultant tunauza hope tunauza solution ya changamoto ambazo jamii yetu inakutana nayo so bila kujua changamoto ni nini unakuwa hauna kitu cha kuuza so the challenge katika dunia yetu ya leo inaanzia kwenye jamii yetu environment zetu jinsi gani ambavyo vyakula tunavyokula tayari vishapungukiwa virutubisho sana kuanzia wakati tunalima ukiangalia pollution iliyopo kwenye kwenye dunia yetu ya leo hewa tunazozivuta vyote viko polluted sana lakini tunaishi maisha ya bize bize sana kuna mtu aliyaita microwave kind of lifestyle yani tunaishi maisha ya faster faster kutafuta solutions za haraka haraka na stress ni nyingi nyingi mno especially katika kipindi hichi labda ambacho tupo na siku miaka inavyozidi kwenda katika umri wa binadamu stress zinazidi kuongezeka na hizo zina effect kubwa sana katika afya zetu na ndio maana unaona changamoto za za non communicable diseases yale magonjwa ambayo hayaambukizani kila mwaka zinazidi kuongezeka tunaviongea sasa hivi ndio tunaogopa zaidi corona lakini actually inabidi tuogope zaidi haya magonjwa yasiyoambukizana kila sekunde anaondoka duniani mtu mmoja hadi wawili kutokana na magonjwa yasiyoambukizana yani non communicable diseases kwa lazima tuwe careful kwenye kujiuliza hivi tunajitunzaje Ivi tunaisaidiaje jamii yetu kujitunza zaidi katika hichi kitu ambacho tunakiita ni the biggest killer of our generation kutokana na afya za za, za non communicable diseases lakini kitu kikubwa kinachochangia magonjwa hayo ni sumu na kemikali mbaya ambazo tunaziingiza ndani ya mili yetu tunaita toxins overload mili yetu kila siku inazidi kuingiza sumu ambazo inawezekana hatuzitoi hizo kemikali mbaya tunaziingiza kwenye vyakula tunaziingiza kwenye vitu tunavyovipaka kwenye mili yetu madawa tunayotumia na mili yetu inakuwa inaingiza more than we can take out yani nyingi zaidi ya jinsi ambavyo mwili wetu unaweza kuiondoa lakini jiulize wewe lisha yako ikoje lisha ya jamii yetu iliyotuzunguka iko vipi tunakula tushibe mara nyingi lakini sio tule kwa ajili ya kupata virutubisho mara ngapi mtu unakiangalia una chakula na kucalculate kwamba hii chakula kinanipa vitamins gani na ndio maana unawezekana mtu akawa anatembea yuko vizuri yani yuko katika maisha yake ya kawaida lakini uko ndani mwili una, una, una deficiency yani unapungukiwa na virutubisho vingi sana lakini uzuri au ubaya mili yetu huwa ina uvumilivu sana sio kwamba leo ukipungukiwa na madini fulani au na vitamin fulani kesho yake unaumwa hapana inaweza kachukua miaka na miaka lakini magonjwa mengi sana yote unaweza ukakuta yanatokana na upungufu wa madini fulani ndani ya mili yetu na ndio maana saa nyingine unawezekana ukao na kula ndio lakini unachoka choka mara kwa mara 
umeona jamii yetu ndio iko ya namna hiyo ikifika kwenye saa nane, saa tisa, mtu anaanza kusinzia kwenye kazi anashindwa kuperform shughuli zake vizuri na kutakiwa sasa hizi zote ni changamoto za za jamii yetu kwanza hizo tunataka kuzifanya na hizi changamoto zote sio kwamba ni za watu wachache peke yao hapana ukijiuliza watu wangapi wanapata shida ya kutokupata choo another very common challenge katika dunia yetu ni wengi sana wengine wameizoea wanasema bana kwa nini niangaike kwenda chooni kila siku si lazima kila siku lakini imagine unakula mara tatu kwa siku yani chondo kitu ambacho hata ukiwa unaongea na mteja wako unajua namna gani ya kumuonyesha na kumfungua macho kwenye kwamba hichi sio kitu cha kawaida hata kama amezoea ndo maisha yake yako hivyo siku zote haimaanishi kwamba ndo kitu cha kikawaida so we are here because una nafasi ya wewe kugusa jamii ya watu waliokuzunguka ambao na wao wanaambatana wanakutana na hizi changamoto kwa sababu kila mtu aliyekuwa hapa duniani hatuwezi tukakimbia kutokana na lishe zetu maisha yetu yote miili yetu inazidiwa unakuwa una, unapokea takamwili unapokea kemikali mbaya zaidi ya ile uwezo ambao mwili unaweza ukasafisha na sio tu changamoto ya mtu mmoja kama nilivyosema kila mtu aliyekuzunguka ni mtu ambaye anaguswa na hizi changamoto kwa pia kila aliyekuzunguka ni mtu ambaye anaguswa na faida za hii aloe gel sio kwamba ukatafute nani anaumwa ni muzi aloe gel hapana inajalisha inagusa kila mtu ambaye anaambatana au anakutana na hizi changamoto tulizoziongelea so aloe vera kwa nini kampuni ya forever iliamua kuitumia aloe vera ni kwa sababu sio mmea wa kiajabu sio mmea yani wa kwamba ndio umegundulika miaka kumi iliyopita hapana kwa thousands and thousands of years imekuwa ukitumiwa huu mmea ukiangalia hapo miaka uh, kuanzia mwaka 2200 before Christ yani hizo ni as far back as you can go zamani zibaya mno ibi ya lovera ilikuwa tayari inatumiwa na hata katika recent studies yani katika watu hata wa, wa miaka ilio, ya, ya hapa karibuni pia wameitumia na wameonyesha faida zao kwenye afya zao mfano huyu Mahatma Gandhi alikuwa anajulikana kwamba ni mtu ambaye alikuwa na afya ya muda mrefu sana na pia ameishi maisha marefu sana akiwa yuko vizuri na aliulizwa kitu gani kinakufanya uwe strong na uweze kufunga kwa muda mrefu bila kuharibu afya yako akasema kwanza ni belief yangu kwa Mungu lakini kingine ni kuwa active kwenye lifestyle yetu yangu kitu kingine ambacho we should be encouraging wateja wetu lakini kingine aligundua faida zilizopo kwenye aloe vera akawa anaitumia kila siku another very important point aloe vera ili upate manufaa yake vizuri na kwa wingi kabisa kwenye afya yako jitahidi kuitumia consistently yani kwa muda mrefu zaidi na ndio itakapokupa matokeo ambayo ni endelevu na ya kwa kiasi kikubwa zaidi kama ambavyo huyu Mahatma Gandhi ili, ili alivyo share sasa ukiangalia umea wa aloe vera sisi we are very very blessed kukutana nao kwa kupitia kampuni ambayo inaitwa the aloe vera company in the world sio mimi nimeiita ni kutokana na aina gani ya aloe vera ambayo wanaitengeneza kwa muda gani wapo kwenye hii industry ndio kitu ambacho kimewafanya wawe set apart ukiangalia huko mitaani bidhaa zinazotengenezwa zenye aloe vera ni nyingi sana lakini we are talking about the aloe vera company ya forever living products kwa sababu kwa miaka zaidi ya 41 imekuwa ikilima na kutengeneza hizi bidhaa na ndio maana imeongoza kidunia nzima ukiangalia it no wonder kwa nini ni the largest grower na manufacturer inalima na kutengeneza na kusambaza bidhaa za aloe vera kwa wingi sana dunia nzima kwa nini kwa sababu katika miaka yote ya 41 na moja, walipokuwa katika kutengeneza hizi bidhaa wamegundua the best way ya kuhendwa aloe vera wamegundua the best way ya kukupa we manufaa yote yanayohitajika kwenye mmea wa aloe vera na katika kuanzia kwenye namna gani wanaichanganya na virutubisho vingine mpaka kwenye shambani kule wanailimaje kwa sababu aloe vera ni mmea ambao unanyonya virutubisho vyote kutoka kwenye ardhi ili wewe ukipate kwenye mwili wako kwa kama havikuwekwa virutubisho sahihi kama ziliwekwa kemikali mbaya ina maana huko mwilini pia zitaingia the same way lakini mpaka inavyotoka ku, ku, inavyoenda kulimwa ina inachumwa moja moja kuna makampuni ambayo wanapitisha mashine wanachukua yoyote ina maana ilio, ilio machua na ambayo haijamachua lakini forever wanachukua only kwa mikono na wanavuna only ambazo zimeshafikia maturity na unajua aloe vera inavyozidi kukua miaka inavyozidi kwenda ndio inazidi kuwa na virutubisho vingi zaidi unavyochukua lakini kitu kingine muhimu sana with aloe vera ya forever ni kwamba tunatumia ile ute wa ndani peke yake unajua ile jani la nje lina kitu kinaitwa aloe ile sehemu ya kijani kijani lakini baada ya kijani kijani tule kwenye jani kuna sehemu ambayo inakuwaga na rangi kama greenish yellow kama kijani hivi na njano ambayo inaitwa aloin na ndio inayosababisha sana mtu aarishe 
na hiyo imeondolewa kabisa kwenye alovera ya forever kwa sababu gani hatuhitaji kuongeza mtu kuharisha tunataka mtu upate uh, choo ambacho kiko vizuri na ndio maana hii haina aloin ambayo kwanza pia ina madhara kwenye mwili kuna watu wanapata shida za figo kwa sababu wanatumia tu alovera ambayo haijatengenezwa au kulimwa na kutengenezwa kivizuri kuondoa hiyo aloin unajikuta wanaharibu afya zao za figo lakini pia hiyo aloin ndio yenyewe ambayo ina uchungu mwingi sana bila kuwa na virutubisho kwa forever wameamua kuiondoa ku make sure kwamba unapata the most important part ya aloe vera kwa ajili ya faida zake mwilini mwako lakini pia kitu kingine muhimu sana aloe vera unajua wanaiita ni kama ni kama epo ukilimega hapa ukaliweka kwenye hewa linaanza kumilika rangi kwa nini linapoteza virutubisho kwa kupitia process tunaita oxidation ndio maana aloe vera wamezipanga yani kuanzia mashamba mpaka sehemu ambayo viwanda vinatengenezea hizo bidhaa mpaka zije mikononi mwako wamezitengeneza in a way ambayo itafanyika hiyo process kwa uharaka sana bila kurudi kupoteza virutubisho lakini pia it's the only company ambayo wanatengeneza stabilized aloe vera gel ina maana wamepata njia ya kuzi lock in the nutrients yani kuzi kuzitunza kwenye hiyo bidhaa isiafektiwe na mwanga wala joto ambalo linaweza likawa katika process ya utengenezaji. Sasa ndio maana tunapata faida nyingi sana kutoka kwenye aloe vera yetu na tutaziongelea hizo faida zaidi mbeleni kidogo. Lakini kwanza kabisa kabla tujaenda kwenye faida zake, unahitaji kujua kidogo tu kitu gani kipo ndani ya aloe vera ndani ya wa amazing forever aloe vera gel na unajua ukiwa unaongea na wateja ukiwa una, una recommend mtu bidhaa hauhitaji sana kumuelezea kitu gani kipo ndani yake kikubwa ambacho inabidi tu focus on kama tunapokumbushwa kila siku focus kwenye faida inampa faida gani yule mteja mtumiaji lakini kwako wewe ni vizuri kujua ina nini ndani yake ina a lot of aloe vera highest concentration of pure aloe vera actually aloe vera gel unayoiona hapo ina asilimia na sita ya aloe vera ndani yake. Vilivyoongezewa ni vichache tu ambayo ni hizo extra antioxidants tunazoziongelea kama vitamin C pamoja na vitamin E kwenye njia ya hiyo tocopherol. Na vitu vyote viko ndani ya hii aloe vera gel vimewekwa kwenye namna ambapo vinafanya kazi pamoja. Kwa nini aloe vera inaitwa miracle plant? Kwa nini ina, ina faida nyingi sana mpaka wana, yani inaweza ukaiongelea kama vile ni kitu cha cha magical yani kiko ki majiko zaidi ni kwa sababu ya vitu vingi sana ambavyo viko pamoja kwenye aloe vera na hivyo virutubisho vinavyokuepo pamoja vinavyofanya kazi kwa pamoja ndio vinakupa faida kubwa zaidi kwenye afya yako so twende kwenye faida kwa muda mfupi wote uliobaki nao faida za aloe vera ni nyingi mno lakini ya kwanza kabisa ikiingia ndani ya mwili wako unavoinywa kwa nini mtu yoyote mwenye changamoto yoyote ile ya kiafya pia anashauriwa atumie aloe vera? Kwa sababu yenyewe inasaidia kwenye kuondoa maumivu pia. Watu wenye allergies zinawasaidia sana kwenye kuondoa. Watu wenye vimbe mbalimbali mbali pia inasaidia kwenye kupunguza au kuondoa. Lakini pia inaongeza uwezo wa mwili wa kujitengeneza. Unajua ukichubuka hapa leo, ngozi tayari inaanza kutengeneza kama nyavu nyavu za kujitengeneza. Ndio maana damu inaanza kukauka, alafu ngozi nyingine inaanza kujitengeneza. Hiyo ndo tunaita healing action. Na inatokana na hivyo virutubisho vinavyoonekana hapo na aloe vera inavyo kwa wingi sana ndio maana inaongeza inaongeza uwezo wako wa mwili wa kujirekebisha lakini yenyewe pia ina natural antibiotic action na hichi kitu hapa take note ya hilo neno natural yani inaondoa hizi vijidudu kama bacteria fungus na virus sio kama dawa za kihospitali zinakufanya lakini yenyewe naturally ina uwezo wa kusaidia mwili wako ku fight na kuondoa hivyo vijidudu mwilini lakini kingine muhimu sana kinasaidia seli mpya zile tunaita chembe hai za mwili wako ziweze kujitengeneza vizuri kwa zinaondoa zile seli ambazo zimekufa na kurudishia kurejesha seli zile zenye uhai. Hapo hapo pia inakuongezea wewe mwenyewe nguvu kwa sababu ina boost metabolism ambayo itakuongezea nguvu mwilini. Ndio maana unapokunywa aloe vera gel unajikuta mwili wako wote unakuwa more energetic zaidi ya kawaida, lakini pia inasaidia kwenye kazi kubwa tunaopenda sana kuiongelea detoxification kusaidia kuondoa hizo kemikali mbaya na, na, na taka mwili mwilini. Sasa yenyewe inafanya hiyo kazi lakini pia inaenda kwenye ini, inaenda kwenye figo kuisaidia kuongeza ufanisi wa hizo organs ambazo kazi yake kubwa ni kuondoa taka mwili mwilini. Na ndio maana unakuta inasaidia kwenye uondoshaji wa taka mwili mwilini. Hapo hapo pia Ina, inagusa sana kwenye afya ya ngozi. Ndio maana Cleopatra tunaemjua alikuwa ni mwanamke ambaye ndo mzuri zaidi katika enzi yake alisema yeye mwenyewe kitu ambacho ni kikubwa sana kimemsaidia kwenye uzuri wake ni kutumia aloe vera kwa wingi kwa sababu aloe vera ni very good kwa ajili ya kurudisha kurejesha mngao wa kwenye ngozi ni mojawapo ya faida zake kubwa sana 
lakini hatujaishia hapo aloe vera inasaidia sana hata kwenye kupunguza acid mwilini unajua kuna watu watakwambia mimi nasumbua sana na kiungulia au unamjua mtu ambaye acid inajaa sana mwilini kwa anakuwa ana anapata sana vidonda vya tumbo ambavyo vinachangiwa na ile acid kumwagwa sana kwenye utumbo. Sasa unavotumia aloe vera gel inapunguza utengenezaji wa ile acid mwilini na hivyo ku control mtu mwenye changamoto kama hiyo. Lakini pia ina madini mengi mno ambayo tunayahitaji katika miili yetu hapo nitaongelea machache ambayo tutaya mention faida zake ni nini. Ina madini mengi sana, ina vitamin nyingi sana ikiwemo hiyo vitamin C pamoja na zingine ambazo zina faida tofauti tofauti. Ukiongelea anti aging kukufanya uendelee kwa kana youthful kwa muda mrefu zaidi kuanzia kwenye ngozi mpaka ndani ya mwili ukiongelea wingi wa damu kuondoa hizo e, e, taka mwili na kemikali mbaya mwilini kukupa boost ya energy vyote hivyo vinatokana na vitamins ambazo zipo ndani ya aloe vera gel lakini pia tunajua faida kubwa sana ya kinga ya mwili faida ya kinga ya mwili inatokana na, 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 na sababu nyingi sana kwenye aloe vera lakini sababu ya kwanza kuna sababu kubwa tatu ambazo nitaziongelea. Sababu ya kwanza kubwa ni hiyo inaonekana hapo. Kutokana na kuwa na virutubisho vingi ambavyo vinagusa moja kwa moja afya ya kinga ya mwili. Sana sana ambavyo viko kwenye aloe vera gel na vinagusa kinga ya mwili ni vitamin C pamoja na madini ya zinc ambayo yote unayapata kwenye Forever Aloe Vera Gel. Kwa hiyo moja kwa moja yenyewe kwa kuwa na virutubisho hivyo inamaanisha inakuongezea uwezo wa mwili wako kufight zaidi na kuondoa Uh, changamoto ambazo zinaambatana na kinga ya mwili kuwa ndogo zaidi lakini hapo hapo pia ina chembe chembe ambazo tunazita ni za protein zinaitwa amino acid ambazo hizi ndo zinazokujengea mwili zipo pia katika aloe vera gel and actually kati ya nane ambazo tunatakiwa kuwa nazo kila siku saba zipo kwenye aloe vera gel kwa hiyo unavyokula aloe vera gel unapokunywa aloe vera gel yako kila asubuhi vyote hivyo virutubisho vinaingia ndani ya mwili wako hata kama mtu haujala vizuri hiyo siku au unauhakika na nini unakula lakini unauhakika kwamba umeupa mwili wako virutubisho sahihi ambao vitasaidia kwanza kugusa kinga yako ya mwili kukupa lishe iliyokamilika pia na kukusaidia kwenye mwili wako kubehave vizuri sasa zaidi ya hivyo moja ya faida kubwa sana nyingine ya aloe vera gel ni kwenye afya ya mfumo wa mengenyo wa chakula. Kwenye afya ya mfumo wa mengenyo wa chakula inaanza na kuwa na enzymes. Ina faida yake ya kwanza kubwa ni kwamba ina hizi enzymes. Enzymes tunaweza tukaviita ni kama viyeyusha chakula au viyeyushaji vya chakula ndani ya mwili wako. Sasa mara nyingi kuna watu wanakuambia mimi bana ni kila chakula cha namna fulani nasikia tumbo linajaa wanapata kitu tunaita bloating tumbo linakuwa linajaa ovyo kwa nini kwa sababu chakula hakiyeyushwi hakisagwi inavyotakiwa kwa sababu ya upungufu wa hizo enzymes sasa aloe vera ndani yake inazo hizo enzymes ambazo zinasaidia kwenye umengenywaji wa sukari, umengenywaji wa mafuta, umengenywaji wa protein. Kuna mtu anaweza akala nyama leo and then mpaka amelala, ameamka, bado anajisikia kama vile tumbo limejaa. Ina maana hiyo nyama haijayeyushwa, haijasagwa ikayeyushwa vizuri ili iweze kunyonywa. Kwa hiyo unavyokuwa na enzymes hizo zinaongezeka zinausaidia mwili wako uweze kuyeyusha vizuri chakula ina maana unapata more energy kwenye kwenye afya yako inakupa wewe nguvu zaidi unakuwa unajisikia energetic zaidi lakini hapo hapo hizo enzymes zinaenda kwenye kuondoa na, ku, na kusafisha zile takataka na uchafu ambao unabaki kwenye kuta unajua mfumo wetu wa mengenyo wa chakula huko yani saa nyingine tu inabidi tuwe na vioo huko ndani lakini hatunaga sasa ni rahisi sana kubaki na uchafu wa wiki iliyopita wiki tatu zilizopita hata mwezi uliopita kwa sababu chakula kinapopita kwenye zile chembe chembe tunaziita villi zile kama vidole ambavyo viko kwenye utumbo wako mpana vingine vi, kuna vyakula vinavyopita vinanyonywa lakini kuna uchafu mwingine ambao unakosa uwezo wa kupita vizuri kutokana na lifestyle atuli mboga mboga za kutosha hatufanye mazoezi tupo active ina maana vinabaki vinagandamana kwenye hizo kuta vikigandamana umekula zako mboga yako nzuri haiwezi kupita kwa sababu imezuiliwa kwenye hizo kuta sasa hizi enzymes unazozila kwenye aloe vera gel zitaenda kusaga na kuondoa ule uchafu ambao unagandamana kwenye utumbo na kurahisisha kwanza unyonyaji wa chakula uongezeke lakini pia kukusaidia mtu upate choo vizuri kwa sababu huo uchafu unavobaki inamaanisha gesi inajaa huko ndani ya tumbo lakini pia hiyo gesi inaweza kasababisha pia constipation hadi kupelekea hata vimbe wakati mwingine. Kwa hizi enzymes ni muhimu sana tuziingize ndani ya miili yetu. Lakini hapo hapo pia aloe vera ina kitu inaitwa lignins ambazo hizi zinasaidia kwenye unyonywaji. 
inasaidia kwenye unyonyaji wa chakula virutubisho chochote kizuri ambazo tunakiingiza ndani ya miili yetu kiweze kunyonywa vizuri na kuingia kwenye damu yako kwa sababu kama unachokula au chochote unachokipaka hata kwenye ngozi hakinyonywi vizuri kuingia ndani ya mwili wako hautapata faida zake ambazo ziko humo ndani kwa hiyo ndio kitu kingine faida kubwa sana iliyopo kwenye alovera kwenye mfumo wa mmengenyo wa chakula lakini pia tuna inaiti kitu tunaita natural soap ambayo inasafisha sasa hii sasa tunaita ni kama antiseptic kusafisha kuondoa uchafu na na takataka ambazo zinabaki kwenye mfumo wako wa utumbo. Sasa hii changamoto wengi sana wanakuwaga nazo inawezekana ni harufu mbaya sana kwenye choo au ukitoa gesi au sasa nyingine hata harufu mbaya sana ya mdomoni. Zote hizo ni ishara ya kwamba kuna takataka na uchafu ambao unabaki humo humo ndani ndio una, unabadilisha sana harufu yake. Kwa unavotumia aloe vera frequently again turudi kwenye ile neno la kwamba itumie consistently itumie mara kwa mara ili ikupe manufaa makubwa unayotaka. Moja wapo ikiwa ndio hiyo kusafisha na kuondoa uchafu kwenye system yako ya mwili. Sasa kingine muhimu sana, huyu hypocrite ni mtu ambaye ameitwa ni kama father founder wa medicine. Yaani ukiongelea udaktari, yeye ndio kama alikuwa mwanzilishi. Amezaliwa enzi za I mean mwaka 460 before Christ, miaka mingi sana huko zamani. Na yuk, ni daktari wa huko Ugiriki, lakini yeye kutokana na research yake akagundua magonjwa yote yanaanzia kwenye utumbo. Na tutaongelea ni kwa nini? Kwa nini tunaongelea magonjwa yote yanaanzia kwenye utumbo? Kwa sababu kuna muunganiko mkubwa sana kati ya utumbo na mfumo wako wa kinga ya mwili. Hii ni sababu ya pili sasa. Kwa nini tunaongelea aloe vera kwamba inagusa sana mfumo wako wa kinga ya mwili? Asilimia zaidi ya sabini actually, sabini hadi tisini ya chembe chembe za afya yako ya mfumo wa kinga ya mwili zipo kwenye utumbo. Kwa ukiwa na afya mbaya ya utumbo, afya mbovu ya utumbo, rahisi sana afya yako yote ya mwili kuwa vibaya. Kwa sababu kinga ya mwili ndio inaanzia hapo. Na ndio maana unavyokunywa aloe vera, kwa nini tunasema muda huu sana sana ambapo tunaongelea coronavirus na namna gani ambapo tutajitunza zaidi? Kikubwa tunachoweza kukifanya ni kutunza kinga za mwili. Unapotunza kinga ya mwili cha kwanza cha kukiwaza afya yako ya utumbo ikoje? Kwa sababu hata kama unakula nini humo ndani unaupa mwili wako virutubisho gani kama kinga mfumo wako wa utumbo hauko vizuri kinga yako ya mwili haitakuwa vizuri. Kwa ndio maana we have to promote hii bidhaa. Sio kwamba inaenda kukuzuia mtu usipate corona virus hapana. Hiyo hatutakuwa compliant tukisema hivyo. Lakini inaboresha the most important part ya afya yako ambayo ni afya ya kinga ya mwili ikusaidie uweze ku fight zaidi. Na pia of course uki, ukiwa na kinga yako ya I na mfumo wako wa utumbo huko vizuri na maana hata hivyo virutubisho ambavyo unakula vitamin C unakula kwa wingi, machungwa unakula kwa wingi na maana yatanyonywa kwa wingi ndani ya mwili wako ya kusaidia mwili wako kuweza kuboresha mfumo wake ya kinga ya mwili cha kwanza kwa nini ule aloe vera kwa ajili ya kinga ya mwili ni kwa sababu ya vitamin C na madini ya zinga ambayo yapo kwa wingi humo ndani moja kwa moja anaenda kuboresha kinga yako ya mwili cha pili ni kwa sababu zaidi ya asilimia sabini za mfumo wako wa kinga ya mwili unaanzia tumboni kwa lazima uboreshe afya ya utumbo ukitaka kuboresha afya yako ya kinga ya mwili cha tatu na muhimu sana aloe vera ni yenyewe inaitwa immunomodulator ina hii faida ya kuwa kama immunomodulator tunamaanisha nini ni kama pasi ukiwaza pasi umeconnect kwenye umeme Umeme ukizidi sana, moto ukizidi sana yenye inajizima. Ukipungua yenye inajiwasha. The same kwenye aloe vera. Ukiingiza ndani ya mwili wako, kinga yako ya mwili ikiwa ni, ni kubwa sana zaidi ya inavyotakiwa, ina maana unapata reaction, unapata allergies yenyewe itairudisha chini. Ukikuta kinga yako ya mwili iko chini sana, ina maana hii itainyanyua ili mwili wako uweze kuboresha kinga yake zaidi. Kwa ina, ni immunomodulator na ndio maana moja kwa moja kama aloe vera inasaidia kwenye kukuboreshea mfumo wako wa kinga ya mwili as well. So finally, at a glance, zote ambazo tumeziongelea ziko hapo kuanzia kwenye kukuongezea energy, kuongeza unyonyaji wako wa chakula na chashi kwa kusaidia kwenye kutopata choo vizuri, chakula kutokumenyenywa vizuri gayako ya mwili na boresho ukinywa aloe vera strong antioxidant na detox ukimuuliza mtu nani ana, unatumia detox gani wewe hapo utajikuta wingi sana hawatumii any detox na tunaishi kwenye dunia au jamii ambayo we cannot afford kutokutumia detox ya kuondoa hizi takamwili na kemikali mbaya tunazoziingiza kwenye afya ya ngozi afya ya nywele kusaidia kwenye vimbe mbalimbali na kuondoa vijidudu mwilini afya ya mdomo kusaidia hata kwenye 
kujisikia tu vizuri kwa sababu again kuna connection kati ya tumbo na brain yako unapokuwa unaboresha afya ya tumbo ina maana hata uko juu kichwani utakuwa uko vizuri uko sharp na concentration unakuwa na mood iliyoko vizuri zaidi kwa at the end of the day hii ni bidhaa ambayo we should be promoting sana 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 hata katika kipindi hichi lakini very good news bidhaa zitakapokuja the new stock tutakuwa tuna berry nectar another very good variant ya hizi aloe vera drinks kwa zitawapa watu wengi sana wengine ambao wanaogopa ogopa taste ya yeah, the pure aloe vera gel wataweza kuwa wateja wetu zaidi na kuzitumia zaidi so at the end the last point i want to share is to be consistent to recommend wateja wetu kuwa consistent ili wapate faida zote zilizopo kwenye aloe vera. Kuwa consistent na maana itumie kila siku. Unaporecommend aloe vera, mshauri mtu asinue kamoja, anunue makopo matatu walau ya kuanzia ili azitumie consistently katika huo mwezi wa kwanza lakini aendelee miezi miwili, miezi mitatu mfululizo bila kuacha ili apate manufaa mazuri zaidi. Unapoitumia mililita 60 hadi 120 zinatosha na unaweza ukazinywa first thing in the morning unaweza ukainywa mara moja unaweza ukainywa mara mbili hata ukitaka mara tatu haina shida kabisa hizi tunaongelea ni minimum lakini unaruhusa kabisa ya kutumia zaidi ya hapo ukifungua make sure unaiweka kwenye fridge ili iendelee ku maintain purity yake na manufaa yake yote kama ambavyo anatakiwa so with that wewe kama umetunza maswali yako make sure unaiandika hapo huko mwishoni kwenye presentation tutaweza ku, ku share zaidi lakini thank you very much for listening na mrudishia mike um, saidi aendelee na his part of the presentation thank you very much hello hello Hello. Hello. Okay, katika kuendelea, uh, nataka nimkaribishe another person ambaye atakuja kuelezea another products which is very important ambayo tutai focus kwa mwezi huu wa April. Naomba nimkaribishe kiongozi Edmund Edmund Munyagi ambaye atakuja kushare zaidi about Mart Maka na kwa nini tu promote na kwa nini tuitumie na karibu sana Edmund Asante 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 Saidi habarini 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 za jioni so mimi nita sina slides um kwa hiyo nitatumia nitatumia video uh, i hope wote mnanisikia na mnaniona Saidi Yes yes, yes. Okay, okay. Kwa nitaka kujua tu kama una, unanisikia. Yeah, so thank you very much kwanza Saidi kwa kunipa opportunity ya kutembea bidhaa ambayo uh, mimi na personally na naipenda sana. Uh, not in terms tu ya kuuza lakini in terms of the benefits ambayo ambazo watu wanapata kwa kutumia. Na tumshukuru Mungu sana kwa biashara yetu kwa sababu tumepewa bidhaa ambazo ni amazing sana uh, kiasi kwamba kizitumia na tukashare na wateja wetu wakazitumia then wanapata the benefits ambazo wanazitafuta. Hamna kitu ambacho kinakufanya ujisikie vizuri kama mfanya biashara kama pale mteja wako anapokushukuru kwa kumpa service ambayo inabadilisha maisha yake. So mimi Multimaka ni bidhaa ambayo naiuza sana na yuza sana na naipenda sana na tunazo nyingi sana kwa hiyo tuna uwezo kuziuza kwa wingi sana. So leo hii nitaongelea najua tumeshajifunza sana about Multimaka na nilipopewa opportunity ya kutrain on Multimaka nikajiuliza uh, even ta train nini kipi ambacho watu wengi hatufahamu so nikaigeuza nyuma huko alafu nikajaribu kuangalia hizi ingredients na kuzisoma zote of course sijapata time ya kutosha kuweza kuweka slides lakini i assure you kuna siku nitafanya uh, training actually labda itakuwa ya Multimaka peke yake ili tuweze kuingia deep zaidi kuna some slides kuna some pictures ambazo pia ningependa tuzione ingawa leo hatuta hatutaziona so if i go straight kwa ni mount maka uh, watu wengi tunajua maka na tunaisoma maka na tunaongelea maka maybe tunaongelea benefits za bidhaa yote kama kwa ujumla 
lakini leo nataka niingie kidogo dipa kwenye other ingredients ambazo zipo kwenye hii bidhaa ya Mount Maka. Now, kwanza tukiongelea maka kama maka, maka yenyewe ni super food. Na as a super food na maanisha ina benefits nyingi kwenye mwili wa binadamu. Na kuna bidhaa chache sana ambazo zinakuwa uh, kama uh, super food. Maka ikiwepo moja wapo. Na maka imekuwa ikitumika kwa muda mrefu sana, zaidi ya miaka elfu mbili huko imekuwa ikitumika. Na tunafahamu kwamba imekuwa ikitumiwa na wale the Inca warriors wale kama umeshai kuona movie zile za South, South Americans na kutaga watu wa mejaa hawana kamwili kadogo dogo kama kangwe yani watu wa mejaa yani wameshiba na ilikuwa inawapa energy inawapa nguvu wanaweza kuendiwa kwa sababu kumbuka zamani ya kukuwa na boda boda kukuwa na magari watu wanaenda mbali kutembea kufanya kazi kupigana kwa hiyo walikuwa wanahitaji ile energy walikuwa wanahitaji kuweza kuvumilia kuweza ku, 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 kusafiri kwa muda mrefu na bado wakifika waweze kuendelea na, na shughuli zao kwa maka ni nzuri sana kwa ajili ya hiyo na imekuwa ikiwasaidia sana lakini maka pia uh, inaitwa kama an adaptogen sema adaptogen inamaanisha kwamba inasaidia mwili kuweza kutumia virutubisho vizuri okay kwa virutubisho vinatumika kutokana na mahitaji ya mwili kwa sababu kumbuka mwili una una, una mahitaji yake kwa sababu wengine wanaweza kula kitu ambacho mwili hauhitaji kwa kipindi hicho kwa aidha inaweza ikakitoa tu au ikakitumia uh, labda au, ika, ika, au kile kitu kikaleta effect nyingine kwa mwili. Kwa maka inasaidia mwili kuweza ku, ku, ku adapt vizuri na vile virutubisho ambavyo vinaingia kwenye mwili kuweza kutumika kutokana na mahitaji ya huo mwili kwa kipindi hicho. Lakini ukiacha hivyo, maka kama maka inasaidia ku boost energy, inasaidia ku balance hormone, inasaidia ku boost mood na inasaidia pia libido au ile tunaongelea ile sexual desire au au the the, the yeah to it to it sexual desire okay kwa inasaidia hivyo vitu vyote sasa ukiangalia kwenye kwenye hizi ingredients za maka kuna vitu vingine hapa kuna mmea mwingine hapo unaitwa unaitwa tribulus terrestris now hauna haja kukumbuka hivi vitu vyote yani na kumuelezea mteja lakini na kuelezea ili uweze kujua kuna kuna vitu vingi ndani ya maka ambao vinaifanya iwe na effects ambazo wateja wetu wanazipata. Mimi always nilikuwa nafikiria tu ni maka 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 lakini nilikuwa sijasoma hivi vitu vingine huko ndani ambao vinasaidia wateja kupata the, the effects ambazo wanazipata. So hii tribulus terrestris actually hivi vyote nitakao viongelea uh, nyingi ni mizizi alafu kuna matunda lakini pia kuna magamba ya miti ambao yanatumika na yamekuwa kitumika kwenye traditional medicine aso aso huko China na Asia huko yamekuwa kitumika kwenye 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 traditional medicine sawa eh kwa hiyo sio vitu ambavyo ni vya leo leo tu na ukisearch hivi kwenye 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 Google utakuta kuna watu wanauza bidhaa yani kila ingredient kuna bidhaa inauzwa ambayo specifically ina hiyo ingredient peke yake lakini sisi kwenye Maltimaka tunapata vyote sasa nikianza hii ya kwanza hiyo ambayo inaitwa tribulus terrestris. Na humo kwenye maka iko milligrams 200. Na hii imekuwa ikitumika kwa ajili ya kusaidia maumivu ya kifua, inatumika kusaidia kwenye changamoto za kumu, lakini vile vile inatumika kusaidia kwenye changamoto za yani yani ile mtu mwenye changamoto ya enlarged prostate. Yani mtu kama prostate yake imekuwa hii tribulus terrestris imekuwa ikitumika kusaidia kwenye kupunguza effects za hiyo enlarged prostate na wanasema kwamba inasaidia kupunguza zile yani zile lining za ndani zinabanaga mirija kwa mtu nakuta kikojoa anapata maumivu na mtu kama hivyo kwa hii inasaidia kupunguza hiyo lakini vile vile inasaidia kwenye other sexual disorders lakini including infertility kwa hiyo ndio benefit ya hii uh, ingredient nyingine ambayo inaitwa tribulus terrestris. Kwa hiyo unaweza kaona maka au multi maka. Nadhani ndio maana wakaita multi maka. So mara nyingi tunaongelea to the maka part, atuongelee the multi. So sasa hivi tunaenda kujua about the multi. So hiyo ni ya kwanza. Lakini kuna nyingine inaitwa uh, muira kuama. Sorry ya hizi pronunciation hizi ni changamoto. Hivyo hata siji kama unaitamka hivyo mimi naisoma kama ilivyo kama ilivyoandikwa. Okay sasa hii nayo inasaidia au imekuwa ikitumika kusaidia kwenye changamoto za za hizi sexual disorders 
ina inasaidia kuleta ile sexual desire au tunaita ni kama an aphrodisiac yani kama umesikia neno aphrodisiac aphrodisiac ni kitu ambacho kinafanya mtu apate zile sexual desires lakini pia hii mwara kuama pia inatumika kusaidia kwenye absent stomach kwa kama tumbo lako limepata lime changamoto kidogo eh, ujisikii vizuri imekuwa ikisaidia hivyo lakini watu wana changamoto za their menstrual cycle hii uh, uh, mwira kuama imekuwa ikisaidia kwenye changamoto za joints au ile rheumatism inasaidia sana na vitu vingine vingi 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 sana kwa unaweza kaona that's another uh, na hii ni root kwa tunatumia ule mzizi kwa ina a lot of benefits lakini kuna nyingine inaitwa katuaba na katuaba wanatumia lile gamba gamba la nje gamba la nje na hii inasaidia kuamsha hisia kuamsha hisia lakini pia inasaidia ku, kuondoa ile changamoto ya kuwa memory kwa unaweza kaona maka tu mtu anavyoitumia pia sio kwamba inamsaidia tu kwenye vile vitu tulivyovizoea lakini pia hata kwenye memory itaendelea ku kukumpa hizi hizi benefits especially kama mtu anatumia kwa muda kwa muda mrefu. Kwa mteja wako hata ona tu effects kwenye eneo tu moja kuna vitu vingine ambavyo vitaendelea kubadilika pia. Lakini kuna hii nyingine mimi naipenda sana. Uh, ina lake lakini ina, ina benefits nyingi sana. As I said nitafanya training nyingine ambayo tutaingia deeper kwenye hivi vitu tutaona picha ili tuweze kuonesha kana kuna kuna matunda yapo nje wako hapo umealima kwa hiyo inawezekana ni pia unaweza kwenda kachuma tu leo ukala okay and then ukapata hizo benefits ila nitakushauri tumia mount marker kwa sababu utapata a lot of benefits kwa hiyo inaitwa so palmetto now anyway nenda google uki, ukiandika hii so pal, palmetto uh, utakuta yani kuna bidhaa nyingi sana ambazo zina hiyo ingredient ambayo inaitwa so palmetto na hii inasaidia sana 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 kupunguza pia Uh, hizi tunaita effects za kuna kitu kinaitwa B9 prostatic kitu kitu B, BPH ni kama an enlarged prostate kwa inasaidia pia kupunguza hizo hizo changamoto kwa tunavyoongelea kwamba bwana maka inasaidia kwenye kupunguza changamoto za uh, uh, tezi dume au kwa jinsi tezi dume then tufahamu kwamba hii inatokana pia na hii uh, katuaba I mean so palmetto ambayo ipo kwenye kwenye mount mark okay na ukiacha so palmetto pia kumbuka maka ina l arginine pia na l arginine tunapofahamu ni kwamba ikiingia kwenye mwili inasaidia mwili kutengeneza ile gas ya nitric oxide ambayo kitaalamu inajulikana kama vasodilator yani inasaidia ku relax mishipa ya damu na kuruhusu damu iweze kupita kupita vizuri kwao ni kama effect ya kutanua mishipa ya damu hivi na nataka ni tunapata gaya maswali kutoka kwa wateja wateja waga sangine anauliza uh, mimi of course ni kipromote waga na share maka na aji sangine mteja anaweza kukuuliza tofauti ni nini na tukiwa tunaongelea maka pia tunaongelea effect za maka kutanua mishipa ya damu na kuruhusu damu iweze kupita vizuri na unataka nikuonyeshe the difference between maka na aji in terms of uh, yani effect za kutanua mishipa ya damu na nikiangalia tu wingi wa l arginine ambao ipo kwenye hizi bidhaa mbili. Na ukiangalia mount marker uh, ina milligrams 150 per serving wakati ag plus ina grams 5 per serving. Kwa hiyo nikichukua grams 5 moja nichukue calculator hapa nipige hesabu kidogo. Nataka tuone tu the effects na uone jinsi gani is very powerful kama mteja wako akitumia marker pamoja na ag. Yaani the effects ambazo anazipata mtu ambaye anatumia marker na ag ni a lot bigger a lot more than mtu anayetumia maka maka peke yake so nikichukua gram 5 uh, gram 5 hivi gram 5 ni sawa na nini milligrams ngoja nichukue hapa uh, sorry 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 but i want to do this calculation quickly ili tuweze kuona 5 uh, grams to G. Okay, so gram 5 ni milligrams 5. Ah, right. Kwa nikichukua milligrams 5, nikagawanya na milligrams 150. Wow. That's correct. Yeah, okay. So, nikichukua gram 5 nikagawanya na hizi uh, milligrams 150 inamaanisha L arginine ambayo ipo kwenye aji 
ni mara 33 zaidi ya El Ajmi ambayo ipo kwenye maka. So effects za maka kutanua mishipa ya damu na effect za aji kutanua mishipa ya damu. Aji is so 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 powerful. Kwa mteja akiweza kutumia zote mbili atapata the best the best result, okay? So nitaenda kwenye another another uh, another ingredient ambao yenyewe inaitwa he hili jina lake ni gumu sana hivi inaitwa pagium africanum na hiyo wanatumia uh, gamba gamba la ule la ule mti na yenyewe pia inasaidia sana kwenye wamekuwa kitumia actually kutibu uh, changamoto za tezi dume tezi dume iliyokuwa lakini vile vile imekuwa ikitumika kwenye kusaidia kwenye prostate cancer vile vile imekuwa ikitumika kupunguza uh, inflammation na kidney disease lakini pia inasaidia ku treat uh, au ku, 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 ku ondoa changamoto ambazo zinatoka yani ambazo ziko kwenye mfumo wa, wa mkojo interestingly imekuwa ikitumika pia kupunguza effects za, za malaria uh, homa mbalimbali kuumwa uh, tumbo uh, na pia ku increase sexual desire so unaweza kaona jinsi gani uh, hii maka au hii multi marker ina a lot of, of benefits ndani ya ndani ya mwili lakini at the same time at the same time kuna hii inaitwa coenzyme Q10 na coenzyme Q10 ipo kwenye mwili kama kawaida na nadhani pia tunaweza tukaipata pia kutoka kwa kwenye kwenye vyakula lakini pia kadri umri unavyoendelea waga ikipungua pia inasababisha mtu aonekane mzee zaidi maybe maybe uh, wataalamu wengine hapa Dr. Eliza Dr. Uh, Allen najua ameiongelea sana hii coenzyme Q10 uh, maybe Enos pia atakuwa anaijua maybe wanaweza waka add baadaye about coenzyme Q10 lakini ipo kwenye kwenye mwili na pia inaweza kupatikana kwenye kwenye vyakula lakini pia unavyotumia kama supplement inaweza kusaidia pia kwenye masuala ya blood pressure kwa hiyo kuweza ku increase ani kupunguza au kubalance ile 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 blood pressure lakini na kwa ujumla kabisa uh, effects za 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 za, za nini effects za za au tuseme ku improve to ile heart heart condition sawa eh okay kwa hiyo hizo ndo benefits na ingredients ambazo ziko kwenye maka so we need to go out there and sell a lot of markers lakini before we sell sisi wenyewe tunahitaji kuitumia actually mimi wakati naisoma leo ingawa nilisoma sana kwa sababu i didn't have enough time lakini yani nikasema okay yani we need to use multi mark yani hizi bidhaa tunahitaji kusitumia hamna mwanaume yote hapa ambaye anatakiwa yani akubali yani kutotumia hii multi mark kwa sababu itatusaidia kwenye kwenye vitu vingi sana kwenye kuweka afya zetu vizuri na sisi kubaki kuwa vizuri changamoto za upungufu wa nguvu za kiume kwanza tukiongelea Yaani ni changamoto kubwa sana. Mimi saa nyingine waga nakuwa amazed kwenye idadi ya watu ambao wananicheki wakiwa na hizi changamoto. Changamoto zingine mtu hadi kusema uh, una, unakuwa kidogo una, una masiwasi kidogo kwamba ah see mbona mbona watu wana changamoto kama mbona ni wengi mbona kile hivyo 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 hivyo. Na hii yote inatokana tu na mazingira ambayo tunaishi, eh watu tunazovuta madawa tunayokunywa vyakula ambavyo tunakula na vingine ambavyo watuli lakini vile vile yani kuna 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 yani kuna kuna effects nyingi sana kwenye maisha ambazo zinafanya tu na hizi changamoto. Kwa hatuna namna tunahitaji kutumia supplements na Multimaka ni one of the amazing supplements tunazo kibao center kwa tuna uwezo wote wa kutumia na nadhani tutaanza campaign tumekuwa na allo campaign mimi ta advocate mpaka sasa tuna maka campaign. Yaani tuwe tuna mwezi ambao kila mtu kila FBO anatumia Multimaka. So guys, let's go out there tuweze kuuza zaidi tuweze kuitumia na tuweze kusaidia watu. Now na, nataka niongeze kitu moja pia. Najua kuna watu wengi ambao wamekuwa wakipata changamoto. Changamoto mtu ana anamuuliza ana labda ametumia Multimaka mara moja alafu hajaona the result. Mimi na experience ya mtu ambaye ametumia maka. So mimi tu na some of my downlines na wengine ambao nawafahamu. Mtu ametumia maka mpaka siku 30 zimepita anasema hajaona any results. Na akaacha kutumia hapo kasha zimaliza and then akaja kuona results baadaye. Na ukumbuka mwili unaji regenerate. Kwa hii kwa sababu sio viagra, sio sio yani ni kirutubisho ni lishe. Inaenda kulisha seli zako, seli zinaanza ku generate, regenerate, taratibu taratibu una kazi nzuri. So it's very important wakati tunaongea na mteja wako, be very careful. 
umwambie au umuandae kwa saikolojia kwamba inawezekana kahitaji kuitumia mara mbili mpaka tatu lakini pia aichukulie ni kama chakula kwa hiyo it's okay hata kiendelea kuitumia zaidi na zaidi na kama nayo unaitumia itakuwa inaongeza ile uh, nguvu ya kuweza kumwambia mtu mwingine mimi naambia hata mimi waga nasitumia mimi nilikuwa natumia aji kuna mtu jamu nimpelekea search tumia na mimi natumia inampa nguvu kuona kwamba okay na sisi pia tunazitumia thank you very much champions i believe tumepata some 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 tips uh, vitu tunaweza kusaidia kwenda kuuza kuuza maka lakini nasitumie Thank you very much na naomba nirudishe kwa Saidi ili tuweze kuendelea kwa trade. Thank you very much. wakati mtu anajitahidi kusafisha mikono yake kila siku uh, au mara nyingi awezavyo sabuni zingine haziko friendly ziko very harsh zinamfanya mtu asipende hata kusafisha mikono yake kwa sababu zingine zinaharibu uh, text hata ya mikono inavyokuwa wengine wanababuka wengine mikono wakisha nawa uh, haiwi moist yani haufanye au mikono ikawa friendly eh, na hizo sabuni ambazo tuna tunazitumia sasa you need to think why uh, why why our forever hands eh? na si tunashukuru sana forever imetengeneza a way kwamba unaweza ukaosha mikono yako lakini pia ukafa, mikono yako bado ikawa soft yani ina maana ukaosha mikono yako vizuri na usikutoa kutoa bacteria na vidudu vyote lakini bado ukajisikia ukasikia mkono wako uko soft bila ku feel any any maumivu au kujisikia kama umechubuka kutokana na sabuni zingine nyingi zinakuwa zina chemicals zina hii kuna kitu kinaitwa paraben free ambazo uh, paraben ni chemical substance moja ambayo inawekwa kwenye sabuni nyingi au ina, ina, uh, ina, ina, inawekwa tu kwa ajili ya, ku, ya kufanya uh, kustoke na decay yani ya kitu kisiweze kuharibika lakini zingine zinawekwa kwa sababu tu uweze ku kill bacteria na vitu kama hivyo. So uh, leo tunatumia Forever Forever hand soap ambayo itakusababisha usafishe mikono lakini bado ukawa soft. Na basically kwa nini iko hivyo kwa sababu uh, sabuni yetu sisi uh, ime, ime ina, ina 100% aloe vera gel aloe vera lakini pia ina ile glycerin ambayo inakufanya mkono wako au ngozi yako endelee kuwa soft na kuwa pia imekuwa added new uh, ingredients zingine ambazo uh, kuna kuna flavor ambazo zipo hapo kuna cucumber fruits ambazo zimewekwa yani kuna kuna ile tunasema tango uh, cucumber fruits lakini pia kuna lemon ni ndani ambayo inatusaidia kuweza ku, kupata fre, uh, yani harufu fulani kuna olive oil ambayo pia zinasaidia sana kwenye moisture kufanya ngozi yako endelee kuwa vizuri zaidi okay la sasa ni kwa, kwa jinsi gani kwa nini sasa mtu atumie forever hand soap asitumie sabuni nyingine yoyote especially size ukiangalia watu wanaangalia ni jinsi gani wanaweza ka fight uh, against this corona virus eh, corona issues ni kwamba watu wanaangalia ni jinsi gani ambavyo wanaweza kusafisha mikono mimi niko hapa mlima city lakini sijui nime, nimesha nao hizi sanitizer mara ngapi umewa kwa jinsi gani hichi kitu kiko serious eh, inawezekana sisi hapa tu face sana kama sehemu nyingine lakini pia ni vizuri hata kama sisi uh, hatuna hiyo changamoto sana ni vizuri kushare na watu ni jinsi gani mtu anaweza kupata benefits so kwa ajili ya hii tu ni kwa ajili ya na siku nyingine zijazo siku nyingine zijazo kwa maana watu wanataendelea kuzitumia sabuni ni corona itapita na vitu vingine vitapita so why mtu atumie our forever hand soap uh, kwanza kitu cha kwanza kama nilivyosema ina soften uh, ina soften formula ambayo inakusaidia wewe ukisha nawa bado mkono wako ujisikie uko soft hauna auna mchubuko wote au kusikia maumivu yote lakini pia unasaidia kwenye ku rejuvenate your skin yani kufanya skin yako ionekane yani kama kuzariwa upya hivi kwa sababu ya ya ya, ya, ya hayumizi ngozi na vitu kama hivi lakini pia inafanya ku moisturizing your skin unajua mara nyingi mtu kama ana ngozi kavu akiosha kitu hawezi kufeel vizuri 
kwa sababu unakuta na sabuni nyingi zinakuwa hazina hazina moisture. Kwa hiyo hii ina, inakufanya mtu ujisikie uh, ukisha ukisha nawa unajisikia kwenye ngozi yako au ukisha oga unaweza hata usipake mafuta mengine kwa sababu inakusaidia ngozi yako kuwa na moisture ina maana hautapauka ukiwa umeosha na hizi tuna sabuni nyingi tunazitumia unaenda sehemu na nawa mikono lakini baadaye unaweza hata ukajuta kwa nini umenao kwa sababu tu inakufanya uh, usi, usiwe na ile moisture lakini pia tunasema mild and non irritation kwa maana hii sabuni yetu haiko harsh eh? kwa maana uh, na pia irritate ina maana mtu mwingine uh, mtu mwingine unajua akiwa na reaction yoyote ya ngozi akiamua akitumia kitu ambacho uh, sabuni ambayo haimpendi ghafla tu ad, mwingine atoka vipele mwingine ataanza kuwashwa mwingine atavimba kwa hii haina haiko harsh kwa hiyo iko very friendly na kitu kikubwa kwa nini iko hivyo kwa sababu ina pH balance na kutokana na ngozi zote yani mtu yote anaweza kaitumia iko iko very ina pH balance nzuri lakini pia ideal use inaweza katumika pia kwenye kushave bila kumuumiza mtu kwa hiyo mtu anayetaka kushave uh, kwenye kidevu au sehemu zingine zozote ambazo zina nywele anaweza kashave lakini pia uh, kitu kingine kikubwa sana ina ipo safe kutumia kwenye age groups yani ina maana ina include unaweza kutumia mtoto anaweza kutumia mtu mzima kwa hata mtoto mdogo kabisa yule anaweza kutumia hii uh, anaweza kutumia hii nini hii sabuni yetu. Kwa ichagui mtu wa kutumia. Ingawa imeandikwa hand soap lakini mtu yote anaweza kafine akaitumia. Na ina hii paraben uh, paraben free. Na hii ni kama nilivyosema ni ni chemical compound ambao huwa inawekwa kwenye sab, kwenye sabuni au shampoos ambazo yenyewe wanasaidia tu kusababisha uh, kitu kisi kisiharibike na pia kisi kisiweze kuua bakteria kwa uji. Sasa hiyo iko free kwa maana uh, mtu mtu akitumia hawezi kupata madhara mengi. Okay? Sasa kwa 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 kwa, kwa kusema hivyo unaweza kaona ni jinsi gani watu wana, wanaweza kaitumia hand soap lakini basically pia it's very economical hand soap yetu mtu anaweza katumia walau mwezi mmoja na nusu mpaka miwili. Uh, kwa watu ambao wanakaa wenyewe kabisa ndo ana, anaichoka kabisa kwa sababu kwanza iko powerful ina povu la kutosha na very economy na ujazo mkubwa tatu ambazo ni kubwa sana kwa mtu anaweza kaitumia vizuri sana kwa unaweza kaitumia kwenye matumizi mbalimbali mbali. mtu anaweza kaweka ofisini anaweza kaweka nyumbani anaweza kaweka sehemu yoyote ile katumika kama sabuni ya kuogea au kuoshea mikono au sehemu nyingine zote so i hope uh, tumenipata uh, hapo kwenye henso uh, vizuri sana lakini products nyingine ambayo ningependa kuiongelea ambayo najua tunayo ya kutosha sana na ni products ambayo watu wengi uh, leo mimi wakati naipitia pitia hapa nikaona kwamba kumbe ni products ambayo ina umuhimu sana alafu kindly nimekuwa juzi nilinunua nikasema nianze kuitumia lakini sijaanza kuitumia lakini nimegundua kwamba after this meeting nitaenda nitaifungua ili niitumie kwa sababu ina advantage kubwa sana na ina faida kubwa sana na yani ina umuhimu mkubwa sana na pia tukiongelea uh, nataka niongelee forever kids tukiongelea tu forever kids atumaanishi tu ni kwa ajili ya watoto peke yao hapana tunamaanisha ni kwa ajili ya watu wazima na watoto pia na forever kids iko very rich katika vitamins nyingi sana na ndio maana tunaita multivitamins eh? kwa maana ina virutubisho vingi sana ambavyo mtu anavihitaji na ni kama nilivyosema awali ni kwa ajili ya watoto na watu wazima na inatumika daily na wanavyosema tunatumika daily kwa sababu uh, tunatakiwa tule virutubisho kila siku ili viweze vikafanya kazi kwenye miili yetu kila siku. Na kwenye vi, kwenye hii Forever Kids uh, kuna vitamins, kuna fi, vital uh, vital nutrients, kuna minerals huko ndani ambazo vyote tunavihitaji. Aidha mtoto wako anavihitaji au wewe unavihitaji ambavyo vinasaidia kukamilisha ile afya ya mtu. Vinakamilisha ile afya ya mtu. Na ninavyosema Forever Kids ina vital nutrients na maanisha nini? Vital nutrients ni 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 vile vitu ambavyo vinapatikana sana vinapatikana sana kwenye uh, kwenye mboga mboga au kwenye kwenye matunda. Na mi leo nilikuwa najiuliza hii Forever Kids ina nini? Eh kumbe Forever Kids imekuwa branded tu na vitu vingi mno. Kuna carrots, kuna 
kuna kuna beetroots kuna apple kuna grapes kuna, kuna vitu vingi sana ambavyo vinakamilisha hiyo forever kids kuna kuna boga kuna broccoli kuna spinach kuna tomatoes kuna mangosteen kuna pomestin crayon berries yani vile vitu vyote ambavyo vinatengeneza vi, vi, yani mboga mboga vi, vi na, na matunda ya kutosha sana sasa kwenye tukisema tukisema hivyo forever kids inasaidia sana inasaidia sana ina ina hizi vital vital nutrients au vitamins vinasaidia sana kwenye wa mtoto kwenye mtoto inampa sana kwenye ile eyesight uh, uh, eyesight na vision kwa maana mtu mtoto aweze kuona vizuri na na vitu kama hivyo lakini pia uh, mimi nitashare benefits ambazo utazipata kwenye forever kids endapo mtu ataanza kuzitumia eza mtu mzima au mtu mdo, mtoto mdogo kwanza kitu cha kwanza forever kids na kuongezea kwenye kinga ya mwili kinga ya mwili kwa sababu tumesha sema forever kids ina virutubisho vingi na vitamins nyingi kwanza kuna vitamin A okay kuna vita, vitamin A ambayo itakusaidia kwenye sasa ile itamsaidia mtu kwenye vision lakini pia itamsaidia kwenye eyesight okay na kwa nini vitamin A ni ile beta carotene ambayo iko hapa ndani lakini pia kuna vitamin B na vitamin B zilizopo hapa ni nyingi kweli kweli hakuna vitamin B moja tu kuna kuna B kuna kuna B1 kuna B2 kuna B, B6 kuna B12 hapo ndani kwa zote hizo zinakusaidia zitamsaidia mtu kupata virutubisho ambavyo anavihitaji lakini pia kuna vitamin C ambayo ni strong antioxidant na vitamin C inamaanisha hapa zitamsaidia mtu aweze kujenga mwili wake vizuri na kuwa na immune system nzuri kabisa kiasi kwamba uh, mtu hawezi ku uh, ata, akiwa na vitamin C vitamin C haitengenezwi na mwili vitamin C inatengenezwa uh, mwili wako uwezi kuproduce vitamin C lakini tunatakiwa tule mboga mboga tunatakiwa tule, vi, uh, tu, tule pia matunda ili aweze kupata hiyo vitamin C na itakusaidia kwenye kinga ya mwili na uzuri ni kwamba e forever kids ina vitamin C sawa na ile vitamin na, na absorbent C yani ina gram 60 za vitamin C kwa leo labda ukataka mtu akakwambia bwana nahitaji uh, nahitaji absorbent C na uka 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 ukawa mna usibabaike mwambie pia kuna hii forever kids ambayo ina ina gram sawa za vitamin C kama nini kama kama nini kama forever kid uh, kama vitamin uh, absorbent C kwa hiyo utapata gram sawa sawa zile gram 60 lakini pia uh, ina vitamin D vitamin D ambayo itakusaidia kwenye kuimarisha mifupa na kuna zinki kuna iron ambazo nitazitaja faida zake hapa chini baadaye pia inaongeza wingi wa damu Okay. ukitumia vitamin C inaongeza wingi ya damu kwa sababu ina folic acid mdani folic acid tunaipata kwenye B12 jamani okay. lakini B12 hapa pia ipo kwenye kids lakini kuna madini ya chuma ambayo yapo hapa ndani na madini ya chuma ni muhimu sana kwa tunakuja kuona kabisa kids ni, ni muhimu kwenye mwili wetu lakini pia kuna kutunza afya ya mapafu eh forever kids zinakusaidia kwenye kutunza afya ya mapafu kwa sababu ina wingi wa vitamin C ambayo ndio tumesema ina, ina fight inaleta immune system ikae vizuri. Kwa hiyo fight against viral infection. Kwa hiyo kwa mfano kama sasa hizi janga hili hizi uh, sodawa lakini mtu akiwa na, anaitumia anapata kiwango kikubwa cha vitamin C ina maana anaweza ku fight viral infection ambazo atakutana nazo. Lakini pia kitu kingine ni kuongeza hamu ya kula. Vitamin C kwa sababu ina multivitamins itamsaidia mtoto au mtu mzima aweze kupenda kula. Okay? Kwa hiyo soko kwa ajili ya mtoto tu na watu wazima kuboresha afya ukuaji wa mifupa na ukiangalia uh, ina kasha mu ndani ina magnesium mu ndani kwa hiyo zinasaidia sana mtu kuongeza nini uh, wa, u, 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 uboreshaji wa mifupa na asaasa uh, meno pia kwa mtoto sababu watoto wanavyokuwa pia uh, wanahitaji meno yao pia yanatengenezwa na, na mifupa kwa hiyo inakusaidia inamsaidia mtoto na mtu mzima lakini pia inakupunguzia kuumwa mara kwa mara sababu tushasema hii ni strong antioxidant pia kwa sababu ina vitamin C kwa hiyo inampunguzia mtu kuumwa kwa uh, mara kwa mara hasa watoto lakini watu wazima huwa wanapata mafua lakini pia kuumwa koo kwa hiyo hii pia inamsaidia sana mtu mzima na watoto wasiumwe mara kwa mara na pia inakupa lishe eh, inakupa lishe iliyo kamili kwa vitamin C uh, ukiangalia forever kids virutubisho vyote vilivyopo humo matunda yaliyopo humo ndani 
yanakuwezesha wewe kuweza kupata mlo kamili kabisa. Kwa hiyo hautapata hizi changamoto ndogo ndogo ambazo zinazipata. So mpaka hapo najua kila mtu leo ataenda kufungua Forever Kids yake. Eh atafungua Forever Kids ili aweze kupata hivyo uh, vital vital nutrients, minerals lakini na vitamin, okay? Na hizo ndo slide mbili ambazo hizo ni products mbili ambazo nimependa kuziongelea, lakini we don't have only those products, tuna products uh, tuna products zingine nyingi sana. Kwa mfano, uh, time to kutosha tukata tuongelee fab, tuongelea fab pia na products zingine ambazo leo unaweza kuzinani. Lakini kabla sijamaliza yani sija sijatoa fursa ya watu kuongezea ongezea kidogo eh, eh, eh. aba uh, dr elizabeth au any person ambaye anataka kuongelea kwenye forever kids na hands up kama kuna mtu anataka kushare something kama kuna mtu anataka kushare something hello kuna mtu anataka kushare something Okay na naona hakuna naona hakuna Okay so uh, kabla sija end meeting mimi nilikuwa nataka ni share kidogo kuhusu uh, forever foco uh, leo hapa tulikuwa tunaongelea tuna, tuna uh, foco ziko nne kama retention productivity development equipment uh, na hapo tulikuwa tunaongelea part ya products tukasema products focus na you know kwamba kwenye solid business pia retail pia ikiwemo okay mtu ukiwa na team lazima pia team iweze kuuza some few products kupata hizo CC lakini pia sasa ni uh, katika kufanya hivyo ili uweze kutengeneza a solid uh, business ambayo inakuuza ndani yake kidogo productivity ni kati ya hapa tumeongelea swala moja tu la productivity productivity ni pamoja na to use the products pamoja na kutumia products productivity pia ni pamoja na kuzi kushare hizi products na watu so tunaweza kuangalia hapa niki products gani wewe unazitumia wewe nyumbani kwako leo umetumia products ngapi okay kuna mtu unakuta asubuhi mpaka jioni hajatumia hata products lakini ana demand auze products Okay lakini pia kuna watu atushare hii products. Hauwezi kushare products kama wewe mwenyewe usitumie. Unaweza ukaona kama ni magic wengine wanauza sana lakini sio kwamba tu wanauza kwa bahati kwa sababu wana connection, wana connection na zile products. Yaani inamaanisha kwamba leo ukatumia kwanza inakupa experience. Experience ya kujua hizo products zina nini na zinafanyaje kazi. Kuna sometimes unaona mtu anauliza kabisa kwenye group Uh, about hii aji plus mbona inabadilika rangi asijui dawa meno mbona sijui iko hivi ni kwa sababu watu hawanatumia products kwa ukitumia products ambayo ni part ya foco ya productivity itakusaidia wewe kuweza kupata experience ya hizi products lakini sio experience tu itakusaidia wewe kuweza kuzishare hizi products kwa sababu wewe pia ukishapata experience ya kuzitumia ni rahisi kuanza kuona ubora wa hizi products inawezekana usianze kutumia products zote kwa wakati mmoja ila ukajiwekea lengo kwamba kila ukifanya oda yako eh, let's say umefanya manunuzi ambayo yanatija kidogo yani yana faida kubwa basi unanunua products moja moja inawezekana ikawa alori inawezekana ikawa truth gel baadaye unaenda ukiongeza mpaka unakufikia hatua ya kununua alori gel au aji plus au perfume au clean nine kabisa kwa sababu it, itavo utavoweza kushare uh, kupata experience ya hizi products itakuwa rahisi kushare na watu na believe me mimi nilianza products tatu nilianza kufanya biashara nilianza kutumia uh, dawa ya meno nikatumia uh, deodorant na nikatumia sabuni uweze amini zile ni products tatu lakini zilinipa experience na pia zilinipa kuamini kwamba hizi products zingine ni nzuri so bila kuweza kuamini wewe kama wewe kwamba hizi products ni nzuri sio rahisi kuweza kushare na watu wengine kwa ugumu utakuwa unakujia kila bali kwa sababu we mwenyewe hujatumia kwa ukiulizwa tu swali dogo utarudirudi ah, hivi ni kweli Hivi ni, ni kitu ambacho na mimi naweza nikakie nani nika nikakitumia nika lakini kila mtu anaweza akatumia hizo products so uh, ni kwa nataka ni share tu hiyo one of the foco ambayo ni productivity na i wish uh, tumepata kitu na mimi kama amna mtu ambaye ataongezea chochote nilikuwa nataka kuna watu ambao nitawa mute yeah nataka kushare kwa nimemwa ni mute okay. wilbert, wilbert karibu Okay uh thank you leaders for for a very powerful training na mimi personally nimejifunza vitu vingi vingi sana 
lakini pia Hey, mundi na shukuru kwa kuidada kufua vizuri Maltimaka, especially on the, on the benefits ambazo tunazipata kwenye hizo hiyo uh, mimea mingine ambayo inaitengeneza forever Maltimaka. Na waswali langu linakuja watu wengi sana ya nimekua nikiosikia wakia wanaongelea, wanaelezea Maltimaka kwa wateja, uwa wanasema ina madini ya zinki. Inasaidia kusababu ina madini ya zinki. Na tunafahamu madini ya zinki kwa wanaume yanawasaidia sana kwenye uh, kuimarisha um, nguvu na mfumo mzima wa uzazi kwa wanaume. So nilikuwa nataka niulize je ni, ni, ni sahihi maltimaka ina madini ya zinki na kama inayo kwenye ingredient ukiangalia pale kwenye kikopo sidhani kama wameandika hizo ingredient au ni kwenye baadhi ya hiyo mimea mingine kuna hayo madini ya zinc au ni au sio sahihi kusema ina madini ya zinc lakini uh, ina, ina vitu vingine ambavyo vina benefits nyingi tofauti na madini ya zinc. Sasa sijajua kama swali langu limeleka vizuri kwa mtu yote ambaye anaweza akapata nafasi ya kujibu itasaidia vizuri. Thank you very much. Okay. Okay. Uh, so <laughs> Eh nilijua tu nilijua tu itakuja kwangu hapa. Um, sasa of course mimi mimi personally si si, si semagi your statement sababu mimi naongeleaga tu the benefits na sometimes ukitaka sasa kuingia deep kusema sijui na madini gani na vitamins gani uh, cha msingi kama unasema hivyo vitu inabidi uwe very very knowledgeable on maka itself uingie deep so kwamba namaanisha kwamba haina lakini ni muhimu kuijua maka kama maka ina vitu gani ndani yake so at this point Uh, mimi personally siwezi ku, ku, kusema yes inayo kwa kiwango gani na, na vitu kama hivyo. Kwa hiyo lakini najua maka as maka ina, ina, ina benefits nyingi. Unajua mfano mtu akiwa anakula broccoli. Actually unajua maka ipo kwenye the same kind of like family kama broccoli na cabbage na dhani. Kwa hiyo inatoka kwenye unajua tena kwenye biology kwa najifunza kwa najifunza zile a uh, inaitwa nini classification eh classification na nani uh, maka iko part yani iko within the same family na kina broccoli na na cabbage kwa ni kama mtu anavyokula broccoli lakini broccoli kule kuna vitamins fulani ziko mule ndani kuna madini fulani labda yako mule ndani kwa hiyo ya yeah, i believe maka pia ina vitu ndani yake lakini at this moment siwezi ku comment uh, mainly on zinc lakini ni something i'm going to study a uh, deeper and then I'll come to share but i believe laba kuna mtu mwingine ambaye anaweza akawa na information maybe eno senos ni mzuri sana kwa hivi vitu kwa hiyo maybe anaweza akawa na something hapo thank you thanks you have anything karibisha radhia i share kitu and then we will continue we'll come back to that radhia karibu Radhia karibu. Okay, naona Radhia. Hello, hello leaders. Hello. Okay, okay, okay. Karibu, karibu. Hello. Endelea tu tunakusikia. Okay, naitwa Radhia Suleiman from Mwanza. Nilikuwa napenda kushia na nyie kuhusu mal, I mean Forever Kids. Nina binti yangu ana miaka nane, alikuwa anakojoa lakini pia alikuwa na tatizo la meno. Kwa hiyo nilimpa Maltimaka nikijua kwamba anamsaidia meno lakini nikagundua kwamba na ile tatizo la kojoa usiku likawa limekwisha. Kwa hiyo nikapata mteja mwingine Unamaanisha ulimpa Forever Kids, kids. sio eh? Yes, yeah, Forever Kids. Kwa hiyo baada ya hapo nikapata mteja mwingine akasema mwanaye ana tatizo kama hilo, nikamwambia just take this alafu kama utaona kuna mabadiliko utaniambia nilimpa for free kwa sababu nilikuwa bado sijapata uhakika lakini after using after two months akaniambia ile tatizo limekwisha from there nikawa nauza kama ni moja ya product inayosaidia watu kukojoa thank you oh, okay. unaweza ukashare nice. baada ya hapo baada ya hapo umesha wauzia watu wangapi kama unakukumbuka yeah nimeshauzia zaidi ya watu 20 oh, wow Yeah. Hey, congrats. Thank you. Nashukuru pia kwa training ni nzuri. Thank you very much leaders. Nice. Sante. I think uh, maka kuhusiana na maka na zinc 
kitu ambacho sijui ni na zinki ya sigani lakini najua maka kama maka yenyewe kama mmea ndani una vitu vingi sana una vitamins na ina B vitamins huko ndani kuna C vitamins uh, lakini pia kuna zinki huko ndani kuna calcium pia huko ndani ya maka kuna iron sasa mara nyingi sana kabla ya kusema labda ukachukua benefit ya zinc and then ukaichukulia ndo benefit ya maka ni muhimu kujua maka ina zinc kiasi gani kwa kama forever labda wajaiandika pale kwenye ingredient inawezekana hiyo amount iliyokuepo labda ni ndogo sana kuweza kumpa mtu zile benefit kubwa ambazo anazitarajia kuzipata kutoka kwenye kwenye hiyo ingredient ambayo umeichukua pale kwa hiyo uh, labda labda na mimi nitajipa homo kujua exactly maka ina zinc kiasi gani lakini ni muhimu kujua tu kwamba zile ingredient ambazo forever pale wameziweka na wameziandika zile waga ndo main na ndo ambazo zinamaanisha ukitumia hiyo product unaweza kabisa wa kusema napata benefits za kwenye ile ingredient hizi nyingine sometimes unaweza kuziongelea lakini kuna wakati ambao uko ukitaka kuziongelea kidogo inabidi uwe makini yeah yeah, yeah. sasa <coughs> of course uh, inabidi tutarisha zaidi hapa yeah. sasa mimi nilikuwa na nasoma soma hapa kidogo Okay. Um, sasa kuna kuna site hapa nimeipata na ukiangalia uh, of course kuna B vitamins uh, kwenye minerals naona ni calcium, copper, iron na manganese. Sijaona zinc. Of course hizi unajua kila information inakuwa tofauti na viwango ambapo vipo inawezekana visiwe vingi kivyo. Kwa sababu hapa wanaongelea uh, kama mfano kwenye kwenye calcium ni 25% ya daily recommended allowance lakini hiyo ni ukila 100 grams of 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 maca of maca powder wameandika na sisi hapa kwenye kwenye nani yetu napata 500 mg kwa hiyo kidogo ni kitu cha kustudy zaidi kwa ni very important kuwa careful wakati tunaongelea hizi hizi nutrients ambazo ziko ndani ya maca na any other product of course kwenye kwenye mimi nilikuwa naangalia ule mwongozo uliotolewa juzi na forever supplements mm. na pamoja na na vitamins zake kwa mfano kuna zinc ilitolewa kuhusu zinc vitamin D na vitamin C hawajaonesha uh, mm. uh, katika products za zenye zinc maka ipo hapo kuna immune brand kuna, eh, kuna immune brand kuna kids kuna nechamin kuna i vision kuna kuna vision na kuna mm. vitalize for men maka okay. ipo kwa ina maanisha maka labda haina zinc. Yes. Again is powerful now kama unahitaji mtu apate zinc then tunampa nature mimi. Yeah. Yeah. Okay. So nadhani maswali yameisha. So uh, cha msingi hapa ni kwenda kufanyia homework usiachie tu hapa. All right. All right. Na wafikiri watakuwa mtu wetu wa mwisho kwa sababu tunataka tukafa, tuka implement sasa hivi vitu. Kuna Emmanuel wa hapa. Ngoa tumwanmute. Bale Emmanuel, Emmanuel from Burundi. Na ya, asante sana, asante sana. Karibu. <laughs> Haya, nashukuru sana kwa hii training ambayo ama leaders walipana sababu waliongelea kuhusiana na vitu ambavyo tunahitaji vinahitajiwa mwa hii mwa hii muda wa wa, wa dunia mm. mimi nitaka niongelee kuhusu nitaka niongelee kuhusiana na na hii hand soap yeah hand soap kuna aina anaweza kaitumia kufuatanisha na hii coronavirus ina ina maana mtu mtu anahitaji anahitaji kunawa mikono muda chachu chachu kama dakika kumi, dakika kumi, dakika kumi. yani hapa aweza kangoja aingie ofisi fulani wamnawishe mikono hapana napashwa nawa ile wa, wakati wote ambao anaenda fasi fulani anapashwa nawa kwa hiyo muda kwa hiyo muda sasa hand soap Ukion, ukitazama mle ndani utakuta kuna kakamba na kuna olive oil hiyo mafuta mawili ina mavitamins ambayo anasaidia kutosha 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 ile ili ili ngozi ya ya mkono sikauki 
Na hiyo muhimu sana mwai wakati sababu naweza kupita pita fasi fulani ukanawa mikono kanawa mikono kanawa mikono hapo sasa kajikuta baada ya muda fulani ngozi chaanza chubuka ishaanza chubuka mi pekee hiyo tatizo nilikutana ni, ni nayo mwai muda chacho tunaanza na wanawa na wanao hapo sasa unaweza ka ukanunua ama ka, ka ukapata hand soap ya kwako kama ni mgeni hapa mwai mkutano ama FB unaweza ka kanunua hand soap ya kwako afu ka kamata ile ile chupa ya after shave forever after shave yani kama after shave ya mle ndani ishamalizika unaweza katumia ile chupa ya after shave ku uka ukampunguzia uka humo hand soap afu sasa ukatembea na hand soap mwa ile chupa ya after shave afu sasa wakati wowote hiyo dakika kumi, dakika kumi, unaendelea una, una na wanawa sio kunao lakini hiyo dakika kumi ama shirini, ama salasini, we una na puru mai mikononi afu kajipaka yani kajipaka naweza kagusa fasi fulani kuna 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 viruses kuna bacteria hapo sasa ukigusa fasi kwenye piko hiyo bacteria yani una hand soap mule mikononi yani hiyo bacteria haita 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 fikiria ngozi ya mkono yani italala pale juu ya hand soap ile ulipaka hapo na hapo sasa ukifika fasi fulani kanawa ile mo, ile moisture inapanda hapo sasa unanawa na ile hand soap lipaka mikononi huwezi kanawa na ile sabuni na kutana mwa hiyo fasi 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 tofauti tofauti na cha muhimu hiyo hand soap kibaki mikononi inaendelea inapatia virutubisho virutubisho ngozi ya mikono hapo sasa unajikuta na mikono mizuri sana na kama huna hand soap naweza kutumia jelly tube jelly tube na yeye unaweza kutembea na 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 jelly tube au kaitia mwaile kopo ya after shave hapo sasa tunageuka eh, home sanitizer ni vinginevyo kuhusiana na na home sanitizer tutaendelea kuongelea kama aroverager eh, aroverager inaweza kaigeusha Uh, home sanitizer Tuna, tutaendelea kuongelea kuhusiana nilitaka niongezee hiyo kitu hiki hiki inatusaidia hapa sana hapa Burundi hiki inatusaidia sana na mimi mwenyewe nina ile kopo ya um, hand sanitizer ya forever nilitia humo hand soap nikatia humo tena jelly tube hizo products mbili natembea natembea nazo mfukoni apa fasi yoyote nipo nipo na hizo product moja mwa ile kopo ya hand sanitizer lakini ukitia humo mwa ile kopo ya after shave vizuri sana hapo fasi yoyote upo unaendelea ukajipaka kifika fasi hii uko maji ukanao asante sana Emmanuel asante sana nataka kuongelea hivi asante sana Emmanuel uh, so uh, thank you very much na hizi kila mtu amejifunza So hizi ni products ambazo zipo sana center. Uh, Aruvela gel zipo za kutosha, kids zipo za kutosha, maka zipo za kutosha, fab zipo za kutosha, cotton uh, hand soap zipo na tuna tuka, tuka implement. I hope uh, tutaweza ku let's go for uh, 1500 cc guys. Thank you very much for uh, for listening. All the best. Stay safe always. Wash your hands and keep a distance. Thank you very much.